আজ আমরা দেখব আমাদের চতুর্ভুজ সম্পর্কিত সমস্যা এক চতুর্ভুজ সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম যে যে ক্ষেত্র চারটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ থাকে তাকেই বলা হয় চতুর্ভুজ আচ্ছা এখন চতুর্ভুজ দেয়া নাই কিন্তু এই যে দুটি লাইন দেওয়া আছে এখান থেকে আমরা কিভাবে দুটি চতুর্ভুজ বের করতে পারি সেটি আজকে আমরা শিখব এখানে ক এবং খ হচ্ছে দুটি সমান্তরাল রেখা রেখা দুইটি ব্যবহার করে আমাদেরকে একটি ট্র্যাপিজিয়াম এবং একটি সামান্তরিক আঁকতে হবে সামান্তরিক দেখতে হয় হচ্ছে এই রকম এবং ট্র্যাপিজিয়ামটা হচ্ছে গিয়ে যার দুটি বাহু সমান্তরাল কিন্তু বাকি দুটি বাহু সমান্তরাল নয় আচ্ছা এখন প্রথমে আমরা একটি ট্র্যাপিজিয়াম এঁকে ফেলি ট্র্যাপিজিয়াম আঁকার জন্য আমরা কি করব দুটি বাহু তো সমান্তরাল দেওয়াই আছে আমরা এখানে দুটি অসমান্তরাল বাহু এঁকে দিচ্ছি দেখো এই দুটি বাহু কিন্তু অসমান্তরাল কিন্তু এই দুটি বাহু হচ্ছে সমান্তরাল অর্থাৎ এই যে দুটি সমান্তরাল রেখা ব্যবহার করে কিন্তু আমি একটি ট্র্যাপিজিয়াম এঁকে ফেললাম এটি হচ্ছে আমার একটি ট্র্যাপিজিয়াম আমি নাম দিচ্ছি ধরো এ বি সি ডি আচ্ছা এখন যদি বলে আমাকে একটি সামান্তরিক আঁকতে সামান্তরিকটা আমি কিভাবে আঁকবো সামান্তরিক আমি আঁকবো হচ্ছে প্রথমে আমি এখানে যে কোনো একটি রেখা টানলাম রেখা টেনে আমি এখানে কত কোন হয়েছে সেই কোনটি আগে নির্ণয় করে ফেললাম দেখো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার যে কোনটি হয়েছে সেটি হচ্ছে সত্তর ডিগ্রি কোন তুমি যদি চাও তুমি শুরুতেই কিন্তু একটি কোন নির্দিষ্ট করে তারপরে সামান্তরিকটি আঁকা শুরু করতে পারো আমি আগে লাইনটি টেনে তারপরে কোনটা পরিমাপ করে নিলাম দুইটি সম্ভব এরপরে যেটা করব একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে ধরো তোমাকে বলে দেওয়া হলো পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্ব তাহলে আমি পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্বে গিয়ে একটি দাগ টানব এবং এই বিন্দুতে আমি আরেকটি সত্তর ডিগ্রি কোন এঁকে ফেলবো তাহলে আমি আরেকটি সত্তর ডিগ্রি কোন এই যে সত্তর এই বরাবর তার মানে আমি এই দুটি এবার যোগ করে দিতে পারি দেখো যোগ করে দেওয়ার ফলে এই যে দুটি রেখা পেলাম আমি এই দুটি রেখাও কিন্তু আমার সমান্তরাল হয়ে গেল অর্থাৎ আমার একটি সামান্তরিক আমি পেয়ে গেলাম এই সামান্তরিকটির আমরা একটি নাম দিই কিউ আর এস টি এই কিউ আর এস টি হচ্ছে গিয়ে আমার প্রাপ্ত সামান্তরিক অর্থাৎ আমরা এরকম দুটি সমান্তরাল রেখা ব্যবহার করে কিন্তু ট্র্যাপিজিয়াম সামান্তরিক ত্রিভুজ বা বিভিন্ন ধরনের চতুর্ভুজ এঁকে ফেলতে পারি